Det folkelige genbrug var en litterær periode fra ca. 1900 til 1920. Man vendte sig bort fra storbyslivet og tilbage til det gamle bundliv på landet. I det folkelige genbrud fokuserede man på hver enkelt person. Lige meget om de var overklasse eller underklasse. Før i tiden var det kun overklassen, der skrev litteratur og lavede kunst. I det folkelige gennembrud var det hele befolkningen. Nogle kendte forfattere under det folkelige gennembrud var blandt andet Jeppe Åkjær, som har skrevet Pigen ved Limfjorden og Jens Weimann. Så er der også Martin Andersen Nexø, som blandt andet har skrevet Pille i Robron. I kunsten og litteraturen under det folkelige gennembrud var alting inspireret meget af det nationale og de danske normer og værdier. I litteraturen er sprog meget let forståeligt. Det er ikke præget af besværlige ord. Og der bruges visse litterære virkemidler ofte til at skabe sympati for de fattige landarbejdere hos læseren. For man vil gerne fremstille landarbejderne som værdig gode og personerne beskrives som at være i samspil med naturen, og ellers så beskrives de fattige landarbejdere som ærlige, rolige og beskidende folk. Det er der meget tidstypisk maleri fra det folkelige gennembrud, hvor industriarbejderne, altså den helt normale befolkning, er samlet, holder taler og kæmper for deres rettigheder og højere løn. Denne sang hedder Jens Weimann og er skrevet Jeppe Åk her. Det handler om en fattig Weimann, som reparerer veje. Det er en meget kendt tekst fra det folkelige gennembrud. Det var meget normalt under det folkelige gennembrud, at teksterne handlede om det helt normale folk.